Hello. How are you? Okay, hope you are all right. Now let's begin with our today's topic. And topic is locomotion by pseudopodia. Actually, you better know what is pseudopodia. Pseudo means pulse and podia means legs. Is that clear? Next thing is, the movement of, uh, done by pseudopodia is called as a amoeboid movement. Okay. Now, this amoeba is a very minute organism. It even cannot be seen by your naked eyes. But, to explain the locomotion of amoeba, there are several theories out of which we will cover 11 theories. Okay. So, before to start with this video, we must know about the uh, structure of amoeba. Okay. I have explained in the previous videos that there is a outermost covering on the body of amoeba which is called as a plasma membrane. Inside that, the cytoplasm is present and cytoplasm can be divided into two areas. The outer gel-like uh, cytoplasm is called as ectoplasm and inner uh, uh, solution-like uh, cytoplasm or clear or fluid-like cytoplasm is called as a endoplasm. So, the ectoplasm is called as a gel and endoplasm is called as a sole. In between plasma membrane and ectoplasm, there is a clear area which is called as a haline region. Okay. So, the first theory of amoeboid movement that is locomotion by pseudopodia is adhesion theory. According to this theory, protoplasm flows just like a drop of water on uneven surface. Okay. Amoeba kisi surface ke upar hota hai, uneven surface ke upar hota hai, tab uska protoplasm adhesion path mein, jis disha mein wo chal raha hai, vaha adhesion jada hona chahiye, us disha mein uska protoplasm flow hota hai. Lekin, is theory ka sabse bada drawback ye hai, ki jab amoeba kisi surface ke contact mein bhi nahi hota, then also, there is a development of a pseudopodia. So, ye theory to gai. Second theory, surface tension theory, which was pro proposed by Sir Berthold in year 1860. Okay? According to this theory, kisi bhi fluid ke upar, ek surface tension hota hai, jo uske molecules ko andar ki taraf dhakelta hai, aur usko constrict karne ki koshish karta hai. Jis, jis tarah se, oily surface ke upar, ya body surface ke upar, pani ki bund jis tarah se hoti hai, wo, wo surface tension ke karan hi bund bati hai. Abhi, iska jo cytoplasm hai, uske upar bhi surface tension hota hai, ठीक है, लेकिन ये surface tension अगर कहीं से भी external या internal changes के कारण कम होता है, तो वहां से pseudopodia develop हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा drawback ये है इस theory का, कि cytoplasm को fluid समझने की भूल कर ली, अब cytoplasm fluid नहीं है, वो gel है, और gel को surface tension नहीं होता, इस वजह से number 2 की theory भी गई, अब number 3 की जो theory है, वो है rolling movement theory which was proposed by Jenning in year 1904. अब इस theory में जिस organism को study किया गया था वो था amoeba variucosa. Okay? अब ये जो amoeba variucosa है उसको actually दो type की movement होती है. उसके शरीर में या उसके साथ दो प्रकार की movement होती है या actions होती है. Number one, उसका जो cytoplasm है वो streaming way में घुमते रहता है. दूसरा उसका जो सेल है या उसका जो बॉडी है वो रोल करता है तो ये जो अमीबा है अमीबा वेरियोकोजा ये इस तरह से स्ट्रीमिंग मूवमेंट के कारण और उसका रोलिंग ऑफ बॉडी के कारण मूव होता है ओके अभी ये थियरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये थियरी उस अमीबा के ऊपर एप्लीकेबल है जिसको सुडोपोडिया नहीं होते वेरियोकोजा को सुडोपोडिया नहीं होते लेकिन बाकी जो सुडोपोडिया वाले हैं उनके ऊपर ये थियरी एप्लीकेबल नहीं होने के कारण ये थियरी भी गई अब नेक्स्ट थियरी जो है थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओके बाय डेलिंगर डेलिंगर को चार चीजें कहनी थी उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये था कि एंडोप्लाज्म में कोर्स रेटिकुलम के फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से सुडोपोडिया बनता है और लोकोमोशन होता है 
दूसरा पॉइंट इनका ये था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है सुडोपोडिया वाला ये अपना अगला हिस्सा एक्सटेंड करता है फिर सुडोपोडिया बनाता है और फिर किसी सब्सट्रेटम के ऊपर रखता है और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इस तरह से वो आगे बढ़ता है तीसरी बात जो उनको कहनी थी वो ये थी कि एनिमल इज पोल्ड फ्रॉम फ्रंट साइड एंड पोस्ड फ्रॉम बैक साइड ये तीसरा पॉइंट था चौथा पॉइंट उनका ये था कि देर इज अ एक्सचेंज ऑफ वाटर इन बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन लेकिन आज की तारीख में जो थियोरी सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट की जाती है उस थियोरी को देखते हुए इस थियोरी को आजकल डिस्कार्ड कर दिया गया है अभी नेक्स्ट जो थियोरी है वो है सोल जेल थियोरी अब सोल जेल थियोरी वॉज को भी दूसरा नाम जो है वो है चेंज इन द विस्कोसिटी थियरी अब ये जो थियरी है दैट वॉज प्रपोज बाय मिस हाइमन इन ईयर 1917 ओके एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय पेंटीन इन ईयर 23 थ्री ही हैज गिवन सपोर्ट देन सेकेंडली द सपोर्ट इज गिवन बाय मास्ट एंड इट वॉज इन ईयर 1925 और ये मास्ट जो है इन्होंने इस थियरी को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है ऐसा एक्सप्लेनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया हुआ है तो व्हाट इज सोल जेल थियरी लेट्स बिगिन थियरी यहाँ पे पहली चीज हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या है तो सबसे बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको लगकर जो क्लियर जोन है दिस क्लियर जोन इज फॉर एज एलाइन रीजन उसके बाद में अंदर जो एक्टोप्लाज्म है जो ब्लैक डॉटेड लाइन से निकाला हुआ है उसको बोलेंगे जेल एंड रेड रेडिश कलर से जो निकाला हुआ है वो है एंडोप्लाज्म उसको बोलेंगे सोल अभी सोल अकॉर्डिंग टू सोल जेल थियरी होता यू है कि जिस दिशा में ऑर्गेनिज्म को चलना है उस दिशा का जो सोल रीजन रहेगा दैट इज कन्वर्टेड टू जेल बिकॉज ऑफ सम इंटरनल केमिकल चेंजेस ओके अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऐसी है कि उसी साइड में उसी दिशा में जो यहाँ पे जो जेल था यहाँ पे जो जेल होता है यहाँ पे जो जेल होता है दैट इज कन्वर्टेड इंटू सोल ओके दैट इज कन्वर्टेड इंटू सोल द सोल इज कन्वर्टेड टू जेल एंड द जेल इज कन्वर्टेड टू सोल ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होता है कि ये जो सोल है ना ये आगे की तरफ बढ़ता है ये जो सोल है फिर आगे की तरफ बढ़ता है आगे की तरफ बढ़ने के कारण वहां पे एक प्रोटियोबरस तैयार होगा एक डेवलपमेंट तैयार होगा एंड उस डेवलपमेंट में ये जो सोल है ये फोर्स किया जाएगा उस वजह से यहाँ पे जो एक ट्यूब जेल ट्यूब तैयार होता है और उस जेल ट्यूब में ये सोल घुसने के कारण यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन भी एक और चीज होती है वहां पे कॉन्ट्रेक्शन भी होता है और कॉन्ट्रेक्शन के कारण और फोर्स से ये जो सोल है ये अंदर घुसता है ठीक है एंड देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ सुडोपोडिया और सुडोपोडिया तैयार हो गया तो लोकोमोशन का स्टेप तैयार ठीक है तो अगला हिस्सा जो रहेगा बाद में उसको इमीडिएटली जेल किया जाएगा और ये चीज कभी भूलना नहीं है कि अमी बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाईली इलास्टिक होती है ब्रेकिंग का कोई सवाल ही नहीं आता है लेकिन इस थियरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस थियरी में सोल का कन्वर्शन जेल में या जेल का कन्वर्शन सोल में कैसे होता है ये नहीं बताया गया था 